어느 남고의 수업 시간. 너이 새끼 왜 아직 6 9페이지야너 육구 좋아하는구나. 저질스러운 농담이나 짓거리던 학생 주임은 두 소년의 인생을 영원히 뒤바꿔놓을 폭탄 발언을 쏟아냅니다. 우리 학교 어떤 새끼가 동성연애 한다던데 이 반에 있다고 하던데 누구네? 아이 들어와. 어떤 집은 남자 며느리였겠네. 무개념 선생의 발언으로 교실은 발칵 뒤집히고 소년의 마음에 대못을 때려 박는 친구의 한마디. 씨발 어떤 새끼냐? 애이 젊으면 어떻게 하려고? 교실을 뛰쳐 나온 한 소년과 그를 걱정에 쫓아 나온 다른 한 소년. 큐어 영화 속에서 오늘의 영화 박시양 이재준 주연의 야간 비행입니다. 부타를 당하고 있는 학생을 향해 달려가는 두 소년 학교의 안과 밖 어느 곳에나 폭력이 도사리던 학창 시절의 어느 날 가장 소중한 친구를 돕지 못했던 두 소년 괜찮아? 한기우 <웃음> 꺼져 <웃음> 한기우 그일 이후 함께 할수 없었던 새 친구는 몇 년이 지나 고등학생이 되어 같은 학교, 같은 반에서 다시 만나게 됩니다. 기웅은 소위 일진들의 우주머리가 되었고 심부름 센터에서 불법적인 일을 하고 있습니다. 왜 부모들이 신신당부를 하더라. 경찰들이 존나 빙신인 게 우리한테 자꾸 오겠지 뭐. 빨리 일어나 이거 경찰에 신고하면 네 애미까지 내가 쑤신다. 아, 에이 치사한 놈. 기택은 여전히 용주와 단짝 친구로 지내지만 학교 내 불량 학생들에게 심한 괴롭힘을 당하고 있습니다. 야한대 필래? 어이 네가 사준 거잖아. 야이 새끼야. 응? 깨끗이 빨아. 어? 쪽쪽 빨아. 스킬 있게. 그리고 용주는 학교 내 총망받는 모범생이 되었습니다. 다음 주부터 우등반 만들어지는 거 알지? 선생님 친구가 따당해요. 마 지금 친구 사귈 시간이 어디 있어? 공부나 해. 계약을 며칠 앞둔 어느 날 용주는 한 식당 앞에서 우연히 기웅을 만나게 됩니다. 이제 과학 다 끝났네. 전화번호 바뀌었더라. 학교. 나올 거지. 하지만 아무 대답도 없던 기운은 오래전 그날처럼 등 돌린 뒷모습만을 남기며 사라져갑니다. 한편 용주에게는 가끔씩 만나 밀담을 나눌 수 있는 비밀 친구가 한명 있습니다. 폐업한 개입바 야간 비행에서 종종 작은 일탈을 갖는 용주와 준우. 우리 학교랑 형네 학교에 우리 둘밖에 없다니까요. 학교에서 애들이 그걸 무서워서 켜놓겠냐? 형도 이걸로 만났잖아 더 있을지도 모르잖아 누가 있어? 우리밖에 없는데? 이성애자도 좋아해봤어? 왜? 그냥 궁금해서 진현들이 이성애자인 줄 어떻게 알아? 지들이 내 맛을 알아? 내 맛을 봤어? 자신과 달리 연행에 거침이 없고 당당한 스타일의 준우와 유일한 공감의 소통을 나누는 용주 고백은 해봤어? 이성애자 짝사랑하는 거 그거 쥐약 먹는 거랑 같아 알아? 그날도 먼 발치에서 짝사랑을 엿보던 용주는 갑작스럽게 벌어진 패싸움의 현장을 목격하게 됩니다. 야, 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 얼떨결에 이 한밤의 추격전에 빨려 들어가 버리게 됩니다. 잠시 후 기웅을 노린 습격자들은 모두 사라졌지만 내가 
용주는 빼앗긴 자전거를 결국 돌려받지 못합니다. 사실 기웅에게는 남들이 알지 못하는 아픔이 있었습니다. 그의 아버지는 부당한 해고에 맞서 투쟁을 벌이던 노조의 위원장이었고 시위 과정에서 벌어진 방화로 인해 징역을 살게 되었습니다. 이 사실이 학교에 알려지게 되자 어린 기웅은 학교 친구들의 괴롭힘을 당하게 되었고 기웅과 기웅의 어머니는 힘겨운 나날을 보내고 있었습니다. 그리고 기웅은 출소 후그 행방을 알수 없게 되어버린 아버지를 줄곧 찾아다니고 있습니다. 강탈당한 자전거를 돌려받기 위해 계속해서 기웅을 찾아가는 용주. 너 자전거 안 내놓으면 여기 미성년자 쓴다고 신고한다. 이게 얼마짜리인 줄 알아? 21만 7천 5백 원. 부가세 빼면 19만 5천 7백 원이야. 오. 하지만 일이 뜻대로 풀리지 않자 무언의 시위를 시작합니다. 팔아먹었냐? 팔아먹었냐고. 용주의 끈질긴 추궁으로 결국 팔아버린 자전거를 되찾으러 온두 사람. 되게 늙었다. 중학교 땐 담배 안 피웠었는데. 몇년 만에 나란히 마주 앉아 대화를 하게 된두 사람. 어? 팔 까졌다. 아까 그 가게에서 까졌나 보다. 왜? 기웅은 예전부터 마음속에 품고 있던 한 가지 질문을 꺼냅니다. 왜 자꾸 쫓아다녀? 중학교 때부터 왜 자꾸 나 훔쳐봐? 용기를 내 시도한 키스에 대한 대답은 법보다 가깝다는 주먹이었습니다. 한편 기택을 향한 아이들의 괴롭힘이 점점 더 심해지던 어느 날 오빠 그냥 꺼져라 누가 족밥인데? 운동장에서 울었던 게 누군데? 기택이 기웅의 비밀을 폭로하게 되면서 큰 폭행 사건이 일어나게 되고 급기야 경찰이 학교를 찾아오는 사태가 벌어집니다. 하지만 학교 내 외부로 강한 영향력을 행사하는 일진들의 부모로 인해 사건은 무마돼 버리고 기태기만 좆된 거라니까 점점 학교의 환멸을 느끼게 되는 용주 어따 고자질이야 씨발로마 기택이 당하는 모습을 더 이상 지켜만 볼수 없었던 용주는 혀를 단신으로 일진들의 아지트를 찾아갑니다 놓으라고! 입 닥치고 다 나가! 씨발 다 나가라고 용주에게만은 조금 다른 태도를 취하는 기웅과 그런 기웅에게 눈물로 호소하는 용주 우리 친구잖아 씨발 기택이라고! 놀라라고! 그런데 용주의 강곡한 설득으로 철옹성 같던 기웅의 마음에 잊고 있던 지난 기억들이 조금씩 되살아나기 시작합니다. 배달이요. 먹어. 그럼 돈 줄게. 의도적으로 기웅이 일하는 심부름 센터를 통해 배달을 시킨 용주는 다시 한번 지난 기억들로 기웅의 마음을 돌려보려 합니다. 아직도 이거 갖고 있어. 걱정 마. 디지털 파일로 갖고. 아! 제발 가까이 오지 마라. 죽는다. 아! 부정하려 해봐도 용주로 인해 자신 안에 무엇인가가 변했음을 느끼는 기운. 그리고 마침내 예전의 관계를 회복하게 된두 사람은 그들의 아름다운 추억이 깃들어 있는 누에 섬을 다시 찾아갑니다. 
그리고 다시 한번 자신의 진심을 꺼내보는 용기 그렇게 자신의 작은 사물함 속 보물을 갖게 된 용주 엄마가 창피해서 못 살겠대 한편 무책임한 학교 선생의 아웃팅으로 전학을 가게 된 준우 엄마한테까지 꼰질러가지고 씨. 여기도 이제 잘못 오겠지? 언니도 잘못 보고 우리 똥 싸러 갈래? 공교육을 향한 마지막 빅 엿을 준비하는 준우와 용주 당연히 고자 새끼야 개대손손 고자 새끼나 나아라 이씨 누구야? 어? 야! 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 오지마! 오지마! 야! 하지만 준우와 용주는 완성하고 싶었던 문장의 마침표를 끝내 찍을 수 없었습니다. 왜 이렇게 안 보여? 너 없으니까 불안해. 병신 새끼들이 존나 깝죽대고. 내가 니네 엄마냐? 용주와의 관계를 회복하면서 일진들과의 사이가 틀어지기 시작한 기웅은 점점 더 학교를 결석하는 일이 잦아지고 그냥 자퇴하는 게 어떠냐? 학업 분위기 망치지 말고 용주는 담임을 통해 청천벽력 같은 소식을 전해 듣습니다. 그쪽 학교에서 날라왔어. 경실 난리 났다. 준우와 함께한 순간이 CCTV에 찍혀 학교로 전해진 상황. 너도 혹시 개이냐? 그거 하나만 약속하면 돼. 서울대 가. 다 필요 없고. 서울대만 가. 나랑 같이 도망가자. 이 넓은 학교 내 마음 둘곳 하나 없는 용주와 기웅. 두 사람이 함께 할수 있는 곳은 배 옆에 더 이상 아무도 찾지 않는 야간 비행뿐이었습니다. 한편 기웅을 향한 보복을 준비하는 일진들. 일찍 왔네? 아침 일찍 등교를 한 용주는 누군가 자신의 사물함을 뒤진 흔적을 발견하게 되고 야 어머! 그렇게 용주의 사물함 속 작은 우주는 너 개의 왕이라며 서서히 무너져 내리기 시작합니다. 가만히 있으라 했다. 야! 우리 기태기가 어제 봤다는데? 용주와 기웅이 가까워지는 것을 자신에 대한 배신이라 여겨 우연히 알게 된 용주의 비밀을 일진들에게 폭로해버린 기택 이건 뭘까? 친구끼리 설마 소문내고 뭐 그러겠냐? 더러 너도 이새끼도 용주에 이어 기웅의 친한 아픔까지 일진들의 귀에 들어가게 되고 나 궁금한 게 하나 있는데 몇년 전에 공장에 불 질러서 감옥 간 사람이라는데 아는 사람? 학교에 저소득층 섞이면 학군 나빠지잖아 결국 또다시 폭력을 행사하게 된 기웅 이발 찍어 찍어 이 개새끼야 폭력은 언제나 더큰 폭력을 부른다 그래서 영화는 용주와 기웅에게 예견된 더큰 파국을 향해 달려갑니다 일진들의 아지트로 끌려가 몹쓸 짓을 당하고 마는 용주. 이런 사실은 뒤늦게 기웅에게 전달되지만 용주가 이미 모든 것이 너무 늦어버린 상황. 그렇게 용주는 인생의 마지막 비행을 준비합니다. <목소리>